。哼，这里果然有妖的气息，藏得这么隐秘，害我找这么久都找不到。嗯，三娘子的有人，真好吃，你真香。哼，来的正好。小公子，嗯，你知道万罗族在哪儿吗？呃，呃，你是谁啊？村子不让外人见的，我还不知道你的名字呢。我叫西五福，呃，来找我的朋友。呃，西福，哎哎，我知道你的名字，你就不是外人了。哎哎、小傻子，真好骗。嗯，都是些没用的妖族，哪有什么魔鬼？我不会是白跑了一趟了吧？嗯、四公子，这姑娘是谁呀、啊？媳妇，媳妇儿，四公子竟然捡了个媳妇儿、嗯嗯嗯嗯！姑娘灭生了，哪个部族的？什么？哎呀，你别看我们公子啊，呃，这个，哎，但他善良啊，是出了名的。谁是他媳妇？这女娃娃一看就是多子多福的命。哎呀，我要赶紧给小公子缝点衣服。好好好，我要红的，红的。三娘做的糕点真好吃，我再吃一口就给老大。好，最后一个。嗯嗯嗯，小、嗯、我找了你万年，终于见到你了！四年失踪，我们这些被遗留在仙界的魔族就来到了山海仙境，可没多久，五、四、三、三脉忽然打通。妖仙魔开始了几百年的混战，我们焚天一族也因战受损更重。都怪绝老贼，要不是他，我们又怎么会和主上失散？哎，停！嗯，呃，这其实也不能怪天下无敌更是无双的绝仙人，是我学艺不精，居然胆大到去挑衅天蓝。可是主上，你不是说过绝了？老这么老，不许瞎说！嗯，然后呢？啊，你是谁？哎，老大问你话呢，快说！自从您消失，三大魔族也受了重伤。后来很多魔族自立门户，弄出了一种叫做魔铠的东西。魔力低微者戴上，都能与我们几个魔将一较高下。我眼和魔恶不服，被抓了去采矿。采矿？这个恶心恶逃生龙他们就厌了。他们都自顾不暇。不过还好，您回来了，十岁矿场的兄弟们终于有救了。呀了呸！看老子们追了他们！老大，我的肚子突然被欺负了，我想睡个觉。老大，主上会认别人当老大？一起。哎，姐，我们跑这儿来干嘛？现在最重要的事情不是找到另一派回先祖吗？嗯，傻弟弟，嗯，死了这么多人，咱俩就算有命回去也没命活。这里鱼龙混杂。邪魔消息灵通，最容易探查到什么？要想回去啊，就必须再立个大功。嗯嗯、串仙，再来个腰子。哎、啊，好嘞。动作麻利点，别磨磨唧唧的。哦，这么久了，希望怎么还没来？你们之前也不过是我二人手下的喽啰，就算现在投了新主，也别嚣张的太早。哼，怎么不服？魔族天生弱肉强食，这是你们教的。不服也得忍着，有魔铠在，你永远是我们的手下败将。啊啊啊、什么东西？小心！慧眼，魔
，新闻，一只鸟，主上，什么人，胆敢擅闯我们魔族禁地？就是你欺负老子的人是吧？啊，开枪！魔器确实不错，可惜在本魔王面前还是不够看呐。一只手，有点意思。还没说你呢，又让你们去查那个妖村，结果你黄布什么都没查到，还说那个妖村莫名消失了。哼，你当那群妖蠢吗？他们肯定都逃了。说到底，还是你们地部实力太差。要是能一下子解决了他们，还有这么多事吗？你，行了行了，一点小事吵个没完。小事？我倒是忘了。你天步半年前暗杀魔族安慰时，也损失了几百安慰啊，结果也是什么都没探到。你什么意思？要不是玄不无能，卧底了那么久，连魔族炼制出魔铠的消息都没能及时传回来，我们天步能损失那么惨重？这是我们玄不的问题吗？明明是你天步自高自大，还没等我这边消息传回来，就擅自冲动的去暗杀。哼，这么说来，还是我天步的错了。你知道就好，这件事情，你们地府一定得给我们黄布一个交代。交代个屁！没找你们黄布的麻烦就不错了。够了，万罗族那边的事情先放一放。魔凯之事，玄布还没有头绪吗？有的，不过我们那边查到制作魔凯的矿场莫名其妙被毁了，还没查到是何人的手笔。不管是何人，受益的是我先不就是好事。眼下查出制作魔铠的背后之魔，尽早屠灭才是大事。天地玄黄，缺一不可，懂了吗？是是。我现在是天蓝宗里最红的魔了，之前那些恩恩怨怨都是误会。还有啊，你们是我的部下，给我眼力见一点，不然会显得我很没品的。主上。啥叫有眼力劲儿啊？哎、呃，就是做事积极一点，脑子多想一点，死心少一点。你们看那个康丫头和小和尚，就被老大安排做事去了。可是，主上，您好歹是四大魔王之首，在天蓝就当个魔宠，也太屈才了。呀、呃、呸！你们懂什么？这叫老祖的宠儿，我这是躺赢。还有啊，哦、老大的实力。你们也见识到了，若是以后你们有二心，是，主上放心。嗯，很好。对了，你们知道老大现在在哪儿吗？哎，这个我知道，那个漂亮姐姐问我哪有喝好茶的地方，不就是天下楼吗？主上，我这算不算有眼力劲儿、有品？天下楼，不是妖族的地盘吗？呃，天下楼的规矩，你说了吗？呃我我我我忘了，你这哪里是让他们喝茶，不是砸场子吗？主上，主上，你怎么了
。祖上以前面对几万魔军联手攻击，也没露出过这样的神情啊！祖上是不是生什么大病了？你少说两句。哎，祖上，你哪里不舒服呀、啊？跌塌了，好大阵势！你居然没带上我！这就是天下楼啊！去看看。哎呀，姑姑，你就收下吧，这点珍宝我凌霄仙门还是付得起的。阁下太客气了，但我们真不需要。我这里的灵符还有灵气，在整个魔族内部都是数一数二的。您看看，啊？这不行，真的不行。楼主说了，百年内啊，仙茶、啊、不会再采摘了。百年？为什么呀？要那么久啊？为什么呀？就算当年仙魔大战，这茶也每十年可以采摘一次呀、啊。是啊。哎，你谁啊？这么没规矩，不懂先来后到。就是啊。就是啊。我们的东西姑姑还没收呢，你怎么跑我们前面去了？麻烦上杯茶来。茶？什么？啊、我没听错吧？他来咱们这儿喝茶？他说干嘛呀？师傅，不会等一下，他他就不会吃药？哎哎，他他坐上了楼主的位置啊？不会吧？哎哎、咋了？怎么这么吵？啊？嗯，是是他，姐姐，你们过来，怎么了？是那个鸟魔的手下，他怎么会在这儿？姐，这里可不一般啊，他来这儿一定有大事。果然，果然还是来了吗？他是仙族的先锋，仙魔妖之间局势要变了呀！完了完了，又要打起来了。过早。仙族，该来的还是来了。姐，他，他这是要、嗯……不会错。哼，那个鸟魔头派个仙来明目张胆的夺取天下楼，混淆天下人的视听。可惜，还是被我看破了。啊，那那这是大事啊！我们得想办法传信回去。愣着干什么？上茶呀！茶茶,茶，我我这儿、啊啊，弟啊，你怎么好端端的就走了？只留下我一个人，真是可怜。没想到小小年纪就。玄鬼探海，黄龙主使，在下安步玄子密探，玄子零八八。我乃黄字卧底，你可以叫我黄九九九。原来是你，你和黄九九八不是英勇牺牲了吗？为何会在此处？此事说来话长，快帮我传个消息回去。魔族已经要夺取天下楼，让暗部早做打算。这么快，魔族可真是阴险。你们，我们就继续在黑暗中独行。为了仙族，我和弟弟愿意当这个孤勇者。你回去一定要告诉首领，这消息是我们拼命得来的。放心。这俩货接着孤勇去吧，这功劳我就独吞了。嗯。切，放出天下楼被我魔族夺取这种蠢话，
。我看呐、啊，先族怕是按捺不住了吧？想当年，天下楼老楼主一人坐镇，独挡仙魔妖三族车轮战，六天不退一步。这样的人物，我都佩服。仙族想要天下楼，他们也配。既然天下楼这般重要，属下请愿，派重兵暗中保护，绝不让仙族靠近半分。还不够。您的意思是，牛羊之族尽灭，困兽之斗不争。营主，您是说，凡是接近天下楼的仙族暗兵，统统杀了；而想和天下楼谈判的那个仙族，就不必管他，就让他们谈了也白谈。妙啊！这样既不得罪天下楼，又能阻断里面的仙人与仙族的联络，到最后。仙族什么也得不到啊！哈哈，嗯，属下立刻去安排。没想到计划这么快就提前了，看来我凯的事也得抓紧了。啊！常大师，惠师傅，让你们久等了。啊！嗯，无妨。我们也没有等很久。哦，关于加固魔铠的事，还劳您二位费心呢、啊。一切好说，但是这价钱，你懂的。哦呃、<笑>还有这面，再来一碗。啊煮茶，真是一种享受。不过雕虫小技，献丑了。阁下，请品鉴。嗯、这茶香，不错。你身边的茶树，也有十万年了吧？阁下好眼力。眼下三族虎视眈眈，大战不可避免。仙族出现了您这般的人物，我竟然不知道，确实孤陋寡闻了。不知阁下到我这天下楼，所谓何事啊？茶不错。茶不错。他难道？看上我这天下楼的姑娘，不知您这茶叶啊，不，茶树怎么卖？多少零食？请姑娘开个价。茶树，果然，仙族怕我天下楼倒向妖魔，要提前动手，毁我根基了。有时候，零食不能解决一切问题。啊，明白。法宝灵气，你随便提。我茶叶阁下若喜欢，可随时来取。但这树，绝不会归于任何人，任何势力。天下楼不喜纷争，当年三族联手，我也不惧怕。如今，就算你们仙家实力再强，也一样。嗯，姑娘，我们没想要天下楼啊。就买个茶，没必要动手的。动手就动手。啊、呃，你说什么？买茶？你们不是要我天下楼吗？我们为什么要天下楼？可，可你们一来就逼走楼里的所有仙魔妖，还坐在楼主的座位，这不就是为了得到整个天下楼来找我宣战吗？妹妹，你误会了，我初来乍到。可不知道你这天下楼这么多规矩，你，你不是受仙家指使来的？这天下，恐怕还没人能指使我们呢
。那，那你们来这儿，到底是为了什么？喝茶。全部那边核实了六遍，问了又问，好几个时辰过去了，进入那天下楼之人还没有出来，而且，而且什么？而且魔族那边传来消息，说我们先族不忠誓言，预先拿下天下楼，正准备对付我们呢。放屁！你是他们想要拿下天下楼，却反咬一口说成我们。总领，这件事事关我仙妖魔三方势力的平衡，要真让那魔族拿下天下楼，那可就……我们要不要和那位大人说一下？这种事还劳烦那位大人？你是嫌我们死的不够快吗？传我的令，即刻让浩玄门前去天下楼再鸣，天地两部千百杀手隐匿在暗。若是魔族来犯，全杀了，再以魔族失信的名义，昭告三脉。是。大战，终于还是再来了。是路过，不知诸位魔友何故击翻我浩玄宗的仙宝？哼，装什么呢？真以为我魔族不知道你们是仙族的狗吗？上面有令，禁止一切与仙族有关之人进入天下楼。这里可是唯一入口，你不会说是来玩的吧？你们魔族果然蓄谋已久，但我仙族又岂是善类？几千年没收拾你们了，你们魔族还是一样接不住火箭。说吧，你们和天下楼做了什么交易？哼，这句话该是我问你们。楼内的那个东西，你们拿了？魔铠？不错，你们的魔铠现在居然能打中我的一击了。你不会以为魔族没魔了？你不会也以为先祖只来了我一个吗？哼！折的太久了，居然被这种货色的力量吸引过来了。我杀了什么来着？许老祖，今天我换了种煮茶的灵水，您再尝尝。老祖怎么了？这茶不对吗？茶沏的不错，只是茶内的生气消减许多。啊？不会啊，怎么会像？啊！我的茶树，怎么会这样？这树应该就是通往小世界的入口吧？啊、您发现了？哎呀，姑娘，怎么办呢？
这神树在枯萎啊！多亏了这棵树的护佑，我妖族才能在三族之战中站稳脚跟。他是我们妖族最后的根基。要是神树死了，我们妖族怕是要覆灭了。徐老祖。无妨，去看看。哎，神树怎么不让我进去？啊啊、神树神树了！神树神树！三族大战一定结束了，终于可以回家了。梅儿回来了，徐老祖，麻烦放我下来。我的腿其实是能走几步的。谢谢。外边的战争结束了吗？不是战争，就在刚才，外面的神树枯萎了。枯萎啊？到底是怎么回事？我也不知道。阁下若知道，还请不吝赐教。另一个神出现了。